kila mmoja ana ndoto ila kuna nyingi changamoto utafuta kwanza mambo ya fedha si ukitoto mambo mengi kao jana maji ya moto nilizogo juu ya sogo mastori ya kuaji wa mkwanja kwa tayari ka kijanja kutoka kila kona kila kiwanja sote tunakutana hapa nika kati ya ma business ndo hapa zogo darasa zogo elimu zogo togo zogo mchongo na upo na mimi Adam Mbwana pamoja na mwezangu Happiness Fatimaniwa Hapa ndio sehemu ambayo tunazungumzia financial solutions changamoto ambazo kwenye financial industry lakini pia tunakupa na, na solutions zake So happy mm -hmm. leo kuna nini leo Hatuwezi kukaa peke yetu tunaongea yes. kwa Adam si ndio exactly. Lazima tulete mtu ambaye atamshamsha mm -hmm. lakini yeah. pia mm -hmm. atatupa madini yake mm -hmm. experiences zake mm -hmm. ili kuleta conversation iwe Tamzaidi Perfectly fine. Na leo sasa tunachokizungumzia au topic yetu ya leo mm -hmm. ni kuhusiana na kuingizwa mjini. Oh, ni kuna kama vile mtu ah, fulani mshawahi kuingizwa mjini. Wewe. So swali ni je, umeshawahi kuingizwa mjini? <laughs> so kwa ajili ya kupiga story kuhusiana na hiyo topic ya kuingizwa mjini, leo tunakuletea mtu mmoja mashuhuri ambaye ukizungumzia ah, mm -hmm. comedy. Yes. Jina lake halikosekani. Basi hawa ni wale wanaitwa manguli wa comedy hapa Tanzania bila cha kushaza kumfahamu hivi. Mm -hmm. Mtu ambaye ni presenter maarufu, mwigizaji, mtangazaji, mwigizaji, yani so mshereheshaji. Exactly. Usikute anafanya mengine mm -hmm. hata tuyajui eh. Exactly. Na huyu <laughs> ni mtu mmoja ambaye anaekee nyingi sijawahi kuona. Uh -huh. Can we start? Uh -huh. Anaitwa Babu. Beberu anaitwa Beberu ile nyingine anaitwa Mswahili Mswahili nyingine tena Daraja la Daraja la <laughs> imagine okay <laughs> mabibi na mabwana huyu tunayemleta kwenu si mwingine bali ni ze 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 zembwela ah, karibu sana zembwela kwenye show Oh, oh. sana. Unaona kama ndio na kuaga kwanza. Ndio ah. Umenikata umenikata cha ajabu ni kwamba ni kwenye vitu vitamu. Kwenye ah. Ila kwenye maafa na mingine anakwambia mume wangu toka wewe. Lady zimekuwa sio kwenye vitu vitamu tu. I say vile vile unavyoonekana kwenye TV ndio hivi vinavyokuona hapa sasa hivi. Badilike. Na ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ni kwa kweli. Na vijana wengi wamekuwa wakiniambia hili. Wewe ubadiliki wakifikiri kwamba huenda ni uwezo wangu binafsi. Ni kweli kabisa. Ni kudura za Mwenyezi Mungu na mapenzi yake. Amesema ladies first. Bifi yetu anaendeleaje? Ah, mwanzangu wa jambo yuko vizuri bol bol. Bol bol. Ah, kabisa yuko vizuri sana. Na anajivunia yeye ni sehemu yangu ya furaha katika maisha. Ah. Imagine. Oh. Can you say the same thing? Perfect we find especially kifika umri wa Zembwera. Baba doko mtaani tu. Baba niko mtaani. So Zembwera, karibu sana kwa show yetu. Tuna fly sana kukua na wewe hapa kwa ajili ya kuzungumzia topic hizi tu. Kwanza kabisa, mimi ningependa kujua. Ukitoa sana au kabla hata tujifika huko, kwanza jina Zembwera limetoka wapi? Nini maana yake halisi mpaka mmefika hapo umedrive nalo mpaka umefika nalo huko? Mm. Mm. Unajua vibaya huwa vinadumu kuliko vizuri. <laughs> Zembwela uh, ina maana nyingi. Mm -hmm. uh, Makwizi waliwahi kutumia hiyo Zembwela mwamba tucheze Zembwela. Ah, ah. Kipindi hiyo mtindo wa mavazi ukiwa maxi. Naona hapo unaipata maxi na Zembwela. Oh, kweli kabisa. Lakini uh, nje hapo mm. uko pwani Zembwela Uh, inaonekana kama ni kuhangaika mm. uh, mimi ni kweli ndio uh, kama ambavyo ni nimejitambulisha ama mnanitambua nafanya mm. kazi za UMC mimi ni comedian mimi mm. ni presenter na mambo mengine mengi tu nikiwa na, na, nafanya lakini mm -hmm. Uh, niliwahi kudadisi pia huku pwani uh, Zembwela kiita mm. kama tambala la deki na mimi nimedeki vitu vingi sana <laughs> Wewe ni kudeki. Lakini pia deki mm. ina, maf... ina manufaa yake. Ah. Eh. Hey. Yeah, Japo alihitajiki mpaka kuona uchafu au jinsi mm. hey, inasafisha mazingira. Eh, hey, wageni wakija sasa si wenyewe deki ama nyumba. Mm. <laughs> ni kweli kabisa. Ume umeongelea kuhusu Max na Zembwela. Nakumbuka ni kwaga naangalia Max na Zembwela sana mm. wakati me bado mdogo. Mm. <laughs> sasa sasa uli... umekuwa unanioje? <laughs> <laughs> bado nakuona kwenye mswahili. Mm -hmm. um, ulikuwa yani maisha yako yote ulikuwa unataka kuingia kwenye kwenye comedy kwa sababu naona sasa hivi umehama kidogo. Mm. So turudishe nyuma kidogo afu tulete 
what is the next steps? Uh, mi, mi, mi napenda, napenda comedy. Mm. Uh, napenda comedy na uh, nimeishi comedy. <laughs> Miaka ambayo sisi tunafanya comedy, mm. akukua na pesa kama sasa. Mm. Okay. Tulikuwa tunafanya kwa mapenzi, jitiada, juhudi na kudura za mwenyezi mungu. Mm. Lakini sasa hivi kuna pesa kwenye comedy nyingi tu vijana mm. wanafanya vitu vidogo vya mm. pesi na bado wanapata pesa mm. kubwa. Mm. Sisi ilikuwa ni ngumu kidogo kwa sababu uh, comedy zetu sisi mm. tulikuwa tunacheza vitu vinavyoishi. Mm. Okay. Wao sasa hivi wanafanya vitu vya kufikirika. Mm. Ah. Yaani huo ndio tofauti wa sisi na wao. Okay. Eh, mimi uh, nilikuwa mmoja kati ya watunzi wakubwa kabisa mm. wa comedy. Hata jina la mizengo mimi ndio nililia sisi. Oh. Uh -huh. okay. Mizengo thubutu. Mm -hmm. <laughs> Lakini kwa sababu miaka ile maandishi alikuwa ametupita kando kidogo. Mm. Eh, baadaye dunia hii rangi rangi ile hey. eh, ikawa sio mali yangu tena acha pia utandawazi <laughs> even nikiingia mtandaoni nitakuta na wewe una viclips vifupi vifupi ya yeah, maxi na zembwela yeah. yeah. asidhani eti asidhani mm. vya sasa utavikuta vya kwangu mm. aha aha nilikutana na kijana mmoja akumbuka kuna comedy moja tulicheza miaka nyuma sana inaitwa mm. vita ya nyoka mm. <laughs> kaniuliza hapa ameniambia ameitafuta sana bila mafanikio nikamwambia kuku mweusi ya kimbizi gizani <laughs> <laughs> anapoteza kwenye gizani <laughs> okay so zembwela tukisema tunaondoa ule ustaa tunaondoa jina zembwela tunakuacha hapo kama ulio zembwela ni nani zembwela ni mtu aina gani kwanza ndio kwanza ndio tutajie majina yake au ndio jina lako hey. <laughs> majina halisi ni nani zembwela ni mtu aina gani tunataka kumjua zembwela ambaye hayupo kwenye kamera na wapi na hey. wapi <laughs> mm -hmm. mm. uh, zembwela ni mtu wa kawaida sana Mm -hmm. na ni moja kati ya uenda watu au wanaotajotajo mnaita maarufu eh au mastai mm -hmm. mm -hmm. mimi sio sasa <laughs> mimi ni mwanajamii na huo maarufu ama hicho kinachoitwa star huaga mm -hmm. na huaga na, na kiacha sehemu husika mm -hmm. kama ni kwenye tv na kiacha huko huko nikitoka huyo mm -hmm. ni mimi mm -hmm. mimi uh, nina majina mawili naitwa Hirali au Mtuta kwa wale ambao nimekuwa nao okay. uh, si sabiki si, katika umaarufu Sasa. kwa sababu naamini mtu yeyote anaweza kama maarufu hata wewe ukiamua kuvua nguo pale jangwani utakuwa maarufu tu sio kwa maarufu lakini utakuwaje mwanajamii mm. ni kutenda yale ambayo jamii mm. uliyokulia mm. kwa kufuata miko na mipaka yake mm -hmm. mimi ukiangalia sina historia ya mm. kuonekana hata nimepost muda kula <laughs> eh wala okay. sikai kujipost nikiwa kwenye jacuzzi mm. mnaita swimming pool sijui <laughs> eh mm -hmm. wala sikai kujipost mimi nabadilishana uh, midomo yangu na mwenzangu sio kwamba mimi sina hamu <laughs> lakini nina mipaka kutokana na uh, malezi yangu kwa Kiswahili hatuna hatuna mm -hmm. kwangu ni ya kwangu kwa hiyo mm -hmm. mimi naishi uh, kawaida sana sina mm -hmm. makuu sijatoboa sikio sina tatu sivai suruali katikati ya makalio silundiki mm -hmm. sini pombe si endi mziki sina mm -hmm. makuu mm -hmm. sina ulazima kuenda sehemu ambayo What do you do for fun zembwela? Uh, mimi napenda uh, mambo mawili makubwa mm -hmm. kwanza ngumi kwa sababu haina beki wala fwadi <laughs> Usipojikaza ina maana wewe utakuwa umenyukwa tu labda le kocha yako wa kuonea huruma atupe tauro. Ndio. <laughs> Lakini mchezo wa pili ambao mm. unaupenda mbio za pikipiki mm. e, na zenyewe vile vile yani hawezi mm. ukasema kama kuna mtu ukapewa hela kaongwa mm. wewe hujashinda. Unaona e, tatu mm. mpira wa miguu ambao kwa sasa mm. kila mtu anauongelea yani hata ambaye ajue kupiga dandana akiona <laughs> tu maiki mm. analia anapiga gelele au mpira unauma. Hiyo <laughs> mm. nimeuweka kundi la tatu. Kwa hiyo zembwela ni nani? Mm ni kama wewe tu mm. ila amebahatika kwa kudura za Mwenyezi Mungu kuitwa mm. huko mitaani mm. ambayo watu wengi wanabadilisha na kuita maarufu na kubadili tabia zao za asili mm. eh muonekano wao wa asili mm. eh, uongeaji wao mm. sasa hivi unaweza kaongea na mtu unamjua kabisa huyu matumbi mdengereko mchaga mnyakiusa mm. lakini habari yako asina sikia vizuri sio Ah, on the vip bwana. Ah, you know what? Ah, mimi sio huyo. Alafu unajua zembwela accent yako haijabadilika. Miaka yote haijabadilika. Mswahili. Eh. Mswahili. Hiyo ndio maana halisi ya mswahili. Unasafiri safiri, unakutana na watu tofauti lakini vile vile. Ongea yako bado inakaa pale pale. Tena sio kusafiri tu. Kila mwaka huwa anatoka nje ya bara la Afrika na kwenda uh, kupumzika katika maeneo mengine. Sawa sawa. Na mm -hmm. nakaa huko sio chini ya mwezi mmoja na kuendelea. 
kila mwaka naomba niweke vizuri kila mwaka lakini sijai kurudi hapa nikamwambia mm. mtoto bari yako kwa sababu nimetoka kukaa na wazungu hapana 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 mimi siishi ndani ya kimvuli changu mm. bali kimvuli ndio kinaishi ndani yangu nikisimama jua likinipiga kitaonekana kivuli lakini haiwezekani jua lipige kivuli changu nionekane mimi naishi kawaida sana na nafikiri katika hili nimeweza kunisaidia sana mimi naweza nikala sehemu yoyote ile hata kama malishe na watu wasihangaike na Snapchat siji na kamera zao kunipiga ili niwe story kwa sababu sijai kuishi maisha ya kuekti kwamba kila siku kiniona katika Uh, picha zangu mm. basi niko kwenye mahoteli hivi nini mm. kuna watu kila siku wanajiposti wanashuka nyeupe wana ngapi kila siku unaonekana <laughs> sasa zembwela mm. umesafiri Tanzania bara umeenda visiwani umeenda hata nje ya bara Afrika umekutana na watu wengi sana mimi nadhani kuna wakati au labda kuna zaidi ya mara moja ushawahi kuingizwa mjini au kuna watu wengine ushawaiona <laughs> wanaingizwa mjini mm. sasa kabla hujanijibu nataka tukupeleke mtaani tuone wa Tanzania wengine kama waishawahi kuingizwa mjini Ah ah hapana hapana <laughs> Nimewahi kuingizwa mjini ila kitambo sana muda mrefu Eh sijawahi kuingizwa mjini kusema kweli Hapana sijawahi kuingizwa mjini Hapana <laughs> lakini kuna watu wana siasa wana ingizwa mjini Ah kwa mimi hapana siwezi kuingizwa mjini kwa sababu mimi mwenyewe ni wa mjini si shei na mume wangu ila mimi na share account yake yeye na mimi password zangu ni mume wangu na watoto wangu da namba yangu ya si si shei na mtu hata wife wangu mwenye bado namba yangu haijui ya si kuna mfanyakazi mwenzetu alikuwa amemwamini rafiki yake yeye alikuwa hawezi kutumia hizi ATM kwa hiyo rafiki yake akawa yeye anaweza kwa akawa anaenda kumchukulia ila ikitoka mshahara aenda anamchukulia ila ikitoka anaenda anamchukulia anatoa list mbili akija kumleta namletea mmoja ile balance ambayo iko kule kumbe kashaitoa nishae kusikia na nishae kuona kuna mtu ambaye share alimwamini mtoto mtoto wake kwamba nenda katoa hela kwenye account mwisho wa siku anatoa hela kwenye account ile list ya kwanza anarudia mara pili sasa ile list ya kwanza ndo anayo ibebe ile nyingine anaitupa kuna mama namfahamu ambaye alikuwa na hela yake akinua mgongo alikuwa ameitegemea na password alikuwa anajua mtoto wake wa kiume mwisho wa siku ile mtoto akawa anachukua 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 yule mama anamwamini kwamba hela yake bado anaandaandaa miradi yake kwa hiyo mwisho wa siku wa miradi imeshatimia anaenda kuchukua hela yake akakuta hamna hata shilingi ikatokea yule mama akaparalyze na kifo na kupitiliza huko huko na kufa da jamani Unaingizwa mjini na mwanao mwenyewe. Yeah. Paka unakufa. Mm. Lakini Zembwela, wewe ushawahi kuchukuliwa mshahara na meneja au mtu yote mwingine? Ah, uh, yani ni mtume mtu akanichukulia hela. <laughs> mm. Bora kwenye kuzitafuta ajaja. Mimi <laughs> nina masiara kwenye maeneo mengi lakini kwenye hela sijawahi kuwa na utani napo. Mm. Kwa hiyo sidhani kama naweza nikamtuma mtu kwenye kwenye Unaona je, una je hizo story tu hizo sikia hapa? Ah, uh, wameishi kwenye ukweli. Wameishi mm. kwenye ukweli kwa sababu mm. uh, wao wote. Mm. Yaani sisi mpaka hapa unajua tunatafuta hela. Mm. Yaani mwisho wa siku unajua mm. uh, wote vile ambao tunakuwa sasa kwa sisi wanaume, heshima pesa. Mm. Wanasema silaha, pesa, kisu mzigo, unaweza kaenda jela. Mm. Uh, wote tunatafuta hela. Mm. Lakini katika namna ambavyo nilivyosikia mm kuna makosa mengi sana tunayafanya Mkwale. na watu wengi sana kwenye hela wanafanya hayo makosa mm, mm. either ka, kama ulivyomsikia bi mkubwa mm. mama amechukua kiinua mgongo anamwamini mwanae mm. na dhani ni kosa kubwa sana mm, mm. kwa sababu hata Yuda alimsaliti Yesu kwa vipande vya fedha mm. unaona hatari kama yeah. mjumbe wa Mwenyezi Mungu anakula bakola mm. kwa sababu ya mpunga wewe inakuwaje umwamini mwanao mm. eh, kwa hiyo kuna makosa mengi yanafanyika na ni kweli wapo watu wanaingizwa mjini lakini mimi sijakutana na hiyo bahati mm. e, ya kuingizwa mjini kabisa so, kabisa so. ah mimi nimezaliwa mjini sana ingizwa ndo <laughs> <laughs> kama mzako hakuna, hakuna, hakuna labda uh, situation fulani moja ambayo wewe mwenyewe umeshuhudia mtu mwingine anaingizwa mjini mpaka ukasema eh yani huwezi sahau 
mm. mamangu mm. eh mamangu kapigwa mara mbili oh, oh. eh mara kwanza alitapeliwa zamani ile mm. uh, wanakutapeli uh, miaka nyuma kulikuwa sukari chabu kidogo mm. kwa hiyo akamwambia kuna mali kuna uzo wa sukari mm. kwa hiyo akaenda naye mimi nimezaliwa magomeni mwambie akaenda naye mpaka magomeni makuti mm wakaambia tusubiri baba tunaingia ndani tunakuletea sukari kumbe ile nyumba huko nyuma imebomolewa ule mlango ndio umebaki pale uh -oh. eh ambao umetumia kama uzio ule kukuta mbele kwa hiyo bana walipoingia pale katokea upande wa pili mm -hmm. alafu walikuja kupigwa na desi wale desi na wajua wale eti kaenda kupanda hela mamangu naye jamani <laughs> <laughs> katika mbegu zote eti alizona e, kacha nani mpunga kacha uwele ulezi mahindi kaenda kupanda hela sasa uh, isipokuwa bahati huwa ni shirikishi kwenye vitu kama hivyo kwa sababu anajua mimi nitapinga sio mm -hmm. kwa hiyo kaenda kapanda hela eti mm -hmm. <laughs> ile mama zembwela <laughs> sasa afka kausha kausha mm -hmm. sasa mimi nasikia watu wadaidai desi desi adaidai dai na msikia mama yangu ni mwambie ni mjaga hawa mm -hmm. watu wana dhambi sana tambia nini <laughs> Na jana mimi nilipanda, akambia niache, niache, niache. Niache. Akaamua kufunguka. Niache kabisa, niache. Mm. Unapanda hela? Sawa, sawa. Eh, kwa hiyo eh, mamangu ni mmoja kati ya wanga mm. ambao ameingizwa wame mjini. Mm. Katika inaweza gazi gazi imezidi ila mimi nazijua hizo mbili zote zinazo shirikisha. Sasa sio mtu wa mjini, mtu wa moshi yule. Mm. Ah, sasa kaja miaka agiza, we mi mwenye na miaka 48 hapa Dar es Salaam mjini na kanizalia hapa hapa, yeye kaja mwaka gani? Oh. Mkongwe. Eh miaka agiza. Sema sasa so, so. kina mama si unajua? Mm. Eh yani hakuna kitu kibaya sana kama mtu akuchezee kwenye imani mm. unajua. Yeah, ni eh. kweli, ni kweli. Muone mtu akishamshika so, so. kwenye imani unaweza kufanya jambo lolote. <laughs> Au unaona kuna watu wanaenda kujilipua sokoni, grubu. <laughs> Nini nitaenda peponi. Sasa kuna watoto wachanga pale watu wameenda nao sokoni wanajua kanyi huko duniani mna dhambi. Sawa so, sawa. So. Bora umewaua. Ni kweli. Kwa hiyo yani kwenye imani mtu akikutingisha kidogo anakupata kuli kweli. Kabisa. Unifaa mzuri. Yeah. Yeah. Kwa hiyo so, so, ushuhuda mm. namba moja ni bibi mkubwa wangu. Eh bana eh mama Zembwela. Hakusamehe kumesaja huko. Eh. Okay. Hamna siri hapa. Sawa sawa. Ni Zembwela kuna watu ambao wameongelea kutoa pini kwa watu, kwa watoto wao. Mm. Wewe katika pita pita zako umewahi kuona mtu ambaye anatoa kabisa pini yake? Ya au anaibiwa pini? Ni ni vitabia tabia gani? Kwenye pini lakini hata kwenye maeneo mengine ambayo yanasababisha watu wafanywe haya mambo. Mimi ni mmoja wa watu ambao wametoa pini. Na eh? binti yangu ambaye anaanza mwaka wa kwanza hapa mm. mlimani, binti mm. yangu wa kwanza. Mm. Eh, anajiita jina la kigeni, mimi sipendi lugha zenu hizi. Anajiita mtoto wa baba wa Kiingereza. Dad is Dad girl. Is girl. Yeah. Oh. Uh, yeah, najua kadi zangu zote, pini mm -hmm. zangu zote anajua. Kuanzia sim mm -hmm. na account zote ambazo Mwenyezi Mungu amenijalia mm -hmm. uh, kuwa ku, ku, ku nazo. Yeye yeah, anajua, ila mama yake hajui. <laughs> <laughs> Unajua hata nyumbani tuko hivyo hivyo. Mm -hmm. Mimi najua pini zote. Uh -huh. Lakini umeona <laughs> eh? Mama anaweza kujua. Uh -huh. Okay, sasa yeye ndo anejua pini zangu. Haujawahi mm -hmm. ku katika kuangalia ngalia kwenye balance yako wakati umepigwa kama kilaki hivi laki mbili au yeye sio mambo yake. Nilikwambia mimi napenda kujifunza na naamini e, si kila kitu najua. Ninachoamini kwamba um, kuna usemi mmoja lugha ya Kiswahili uh, una ukakasi kidogo mm. lakini uh, kwa sababu ya jina mm. wanasema mpe nafasi mwenda wazimu mm. ya kumsikiliza unaweza kupata kitu kwake. Okay. Yeah. Uh, kwa hiyo mimi mtu yote yule ambaye uh, anaongea vitu venye mantiki huwa mm. anapenda kujifunza kwake pasina kujali uh, umri wake. Mm. Kwa hiyo mimi na na, na, na miliki ya account ya CRDB. Okay. Na nikapata elimu kwamba account yako unaweza ukaiunganisha uka na simu naita kulinke. Mm -hmm. Ehe ukaiunganisha na simu. Ndio. Kwa hiyo chochote nilichokifanya kwenye account mimi nitapata message. Ndio. Hata azilishe buku, mm -hmm. hata lirudisha. <laughs> hata lirudisha. Hata lirudisha. Yes. Atukubaliana hivyo. Nimekwambia mm -hmm. katoe 1000. Mm -hmm. Unatoa 1500 yako. Yako. Kasome. Utafutia kwa hapo. Hizi za kwangu. Sawa sawa. Okay. So happy unaona hapo kuna point ya msingi sana ambao Zembo amezungumzia. Mm. Kwamba sawa unaweza kutoa pini yako ambao bado hatushauri lakini unaweza mm. kutoa pini yako lakini una slim banking ambao unaweza ka track zile nani no. malipo no. yako. Kwa hiyo Zembo ameshakuwa mjanja. Kwa hiyo unajiwekea usalama. Mm -hmm. Kama Zembwela alivyofanya mm -hmm. ana simu pia ambaye mm -hmm. iko connected na account, account yake. yake. Mm -hmm. Kwa hiyo mtu akitoa tu 
message inaingia. Na wanakuambia si RDB eh muamala kiasi fulani umefanyika kwenye account yako. Sawa eh? Kama utambui piga namba hii hapa. Siyo siyo umenielewa. Sasa hicho kitu uwezo kukiletea usela. Unajua kuna vitu mimi nawaambiaga vijana kuwa msela wewe lakini sio maisha yako. Yaani hivi ni vitu viwili tofauti. Sawa sawa. Maisha yahitaji usela. Maisha yana taratibu zake. Sijui mlibamwa. Ukileta usela kwenye maisha utafeli. Mm. Kwa hiyo mimi napenda kujifunza na nilipopata hiyo elimu mimi mm. nimeona ni kitu bora sana 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 na ni ulinzi mkubwa. Si sahihi kutoa pini. Mm -hmm. Lakini unaitoa kwa namna gani? Mahatima mm. Gandhi mm. wakati utandawazi unaingia aliwahi kusema nitafungua madirisha yangu mm -hmm. ili kuruhusu upepo uingie. Mm -hmm. Lakini sitafungua mpaka mwisho kuruhusu mm. taka na uchafu mwingine kuingia. Kwa hiyo mimi nimefungua mm hiyo -hmm. nafasi kwa sababu nitakuwa niko mbali. Mm -hmm. Alafu kuna malipo yanahitajika kufanyika. Mm -hmm. Kadi iko nyumbani. Mm -hmm. Mwanangu atafanya lakini kwa kiwango ambacho mimi naki, nakisimamia, na kwa kiwango ambacho mimi na nakifahamu. Na, na, na yaani mimi mimi nataka wale watu wote ambao wameingizwa mjini tulioaona mm -hmm. wamsikie Zembo life. Wamsikie Zembo life kuna swala la kujifunza eh, hapa. Mengi kabisa. Sawa sawa. Sasa Zembo Asante sana kwa experience ambayo umeshare na sisi lakini hapa hapa zogo letu linaendelea na tunaenda kumleta mtu mwingine ambaye yeye ni mtaalamu atatueleza zaidi kuhusu na masuala ya usalama wa jinsi ya kuhifadhi pini zetu ili tuweze kuingizwa mjini. Yeah. So, twende kwenye break fupi tukirudi zogo linaendelea. Zogo kwa ni mimi hapo ningekuwa nishamvunja mtu aditaya hamna shida una bima ya gari kupitia sarandi bi gari ninayo nayo pia ndio nayo tena una goga kabisa shoga sikuizi watu wa wagombani wameamua tu kufurahia maisha kwa sababu wana bima ya sarandi bi eh Upo sahihi kabisa. Ukiwa na bima ya gari kupitia CRDB, lazima ufurahie maisha hata pale mambo yako yanapoenda ndivyo sivyo. Katia bima gari, bajaj au chombo chako chochote cha usafiri kupitia SIM banking. Ufurahie maisha ukiwa popote. CRDB Bank, tunakusikiliza. Zaituni Karibu sana kwenye zogo mchongo. Asante sana. Mambo vipi? Poa kabisa. Unajisikiaje kuwa hapa? Kwa kweli na furaha sana kuwa na nyinyi hapa. Umemwona Zembwela? Nimemwona. Umemwona lini mara mwisho live live hivi? Ah, kwa live ni wasi kumuona. Okay. Yes. Sawa sawa. Ndio. Okay. Taitu mm. ni ni pale CRDB ni nini hasa ambacho unafanya? Sawa. Mhm. Mm Uh, mimi ni manager mm -hmm. wa CRDB tawi la Mimani City. Okay. Na kazi yangu kubwa ni kuhakikisha mm. operations zote pale zinaenda vizuri sawa, sawa. na kuhakikisha kuwa wateja mm. wanapata huduma bora kabisa perfect nje na tukimtoa sasa tukiutoa usi RDB ndani ya Zaituni Zaituni ni mtu aina gani mm -hmm. Zaituni ni mama mm -hmm. binti mm -hmm. kiongozi ndio uh, lakini ni mtu ambaye anapenda sana kuhakikisha kwamba mm kila mtu anapata haki anayostahili. Okay, activist. Yes. Zaitu mm -hmm. nikawahi kuingizwa mjini? Kabisa. <laughs> eh. <laughs> Tuambie. <laughs> ah, nakumbuka mm. nilikuwa kidato cha tatu pale mm -hmm. jangwani. Mm -hmm. ah, sasa ilikuwa tumefunga shule mwezi wa 12. Mm -hmm. mm -hmm. Sasa unajua by then ukiwa mmefunga shule mkienda mkifungua ile jangwani kila mtu anataka aende na vitu vipya. Mm -hmm. Kwa ona mimi nilikuwa nimepewa pesa mm -hmm. ili nikanue viatu vya shule. Mm -hmm. Kwa nikaenda mtaa wa Kongo. Ndio. Sasa Uh, dukani kile kiatu kilikuwa kinauzwa 1015 mm -hmm. lakini nikakikuta kiko chini kinauzwa 1008 mm -hmm. sasa nikasema hapa nita save mm -hmm. kwa hiyo nikawa nimeopt kununua chini pale uh -huh. kwa hiyo nikaenda nikachagua vile viatu vya chini mm -hmm. nikaona kinachonifaa nikachukua mm -hmm. sasa nikawa nimempa ile shilingi 1010 nilimpa 1010 Ehe. sasa akaniambia kwani nilikwambia shilingi ngapi? Mm. Nikamwambia sio umesema shilingi 7,000 mm. mm. kwa hiyo naomba change yangu. Mm. Akasema ah kama ni shilingi 7,000 basi. Mm. Sasa pale akawa kama vile ame, ame, amesema let hivyo viatu let hivyo viatu. Mm. Nikawa nimempa. Baadaye akasema basi hamna shida hamna shida ngoja tu tukuuzie. Kumbe pale akawa ame exchange vile oh. viatu. Ah, ah. Kwa hiyo akawa amenirudishia ile change. Mm -hmm. Shilingi 2000 mm. akanipa haya basi hivyo viatu chukua nenda. Mm. Sasa mimi nikawa nimeshakasirika. Wewe vipi? 
ina maana ulikuwa ukishaki kufanya biashara mm. ni kampeni wewe kama umekubali kuniuzia nipe kwao nikachukua vile viatu mm. na ile chenji yangu nikaondoka si kuchungulia <laughs> sasa nilipofika nyumbani mm. Ha, isa ni kuta, nimekutana na kitu cha ajabu sana. Ni, ni, ni. Unajua zile line zone masantua ya zamani, huku <laughs> kiatu kingine, huku kiatu kingine. <laughs> eh, na mimi nilikuwa nimeshapewa pesa na nilikuwa oh. nataka kusepwa kweli mm. ilikuwa mbaya sana. Yaani nikawa naona hivyo hata kusimulia. Eh, pole sana. Asante sana. Kama kuona vile. Yaani miwani ilikuwa imeshuka mpaka hapa. <laughs> Okay, sasa Kiyo. Zaituni Zembula ameanzisha topic moja nzuri sana. Mm -hmm. Kati tunapiga naye story bila shaka umemmsikia mm -hmm. kwamba yeye anasema na binti yake ambaye waga na share password yake kama kawaida. Kadi zake mm -hmm. nini anajua. Mm -hmm. Lakini kwamba amelink account yake na sim banking mm -hmm. kiasi kwamba kwamba muamala wote ukifanyika yeye anapata ile notification. Mm -hmm. Kama sio yeye ali authorize mm -hmm. basi anapiga branch. Sasa wewe kama mtaalamu Embu tuambie vizuri kabisa mm -hmm. ni njia zipi ambazo tunaweza tukazitumia kuendelea pale ambapo uh, Zembula alikuwa ameanza mm -hmm. tunaweza tukazitumia kwa ajili ya kulinda account zetu dhidi ya matapeli au something like that kabla hujaanza mimi nataka mm -hmm. nimsikie opinion yake Zembula na hii story amekanyaboya etkanyaboya ah hii imefunzo kwa wengi <laughs> nadhani Zaituni hawezi kurudia tena Waswahili wanasema <laughs> bure mm. nyagali mm. bure akali mm. <laughs> eh kwa hiyo yeye kwa sababu alitaka huo msereleko <laughs> watu wakaseleleka naye <laughs> pole sana manager <laughs> <laughs> mimi ni mteja wako pale CRDB asante sana zaituni baada ya pole tuendelee sasa sawa <laughs> ah kwanza nashukuru kwa kakazembera kakazembera kila alichokiongea ni kweli kwamba sisi kama CRDB tuna hiyo huduma uh -huh. kwamba ukishafungua account mm. tunakuunganisha na sim banking mm. ambapo unaweza ukapata huduma zote mm. za kufanya transfer mm. kwenye simu yako mm. lakini tumeongeza usalama kama alivyosema Zembela mm. Zembela kwamba tukishakuunganisha na sim banking basi tunakupa na hiyo huduma kwamba ukifanya transaction yoyote ya kutoa pesa mm. au ya kuweka pesa mm. pale pale message inakuja kwenye simu yako mm. Eh, lakini hiyo isi, isiwe isimpe sana uhakika mm -hmm. kwa sababu binadamu tunabadilika. Mm -hmm. eh, na kumbuka kuna kesi moja ilishai kumtokea mzee mmoja mm -hmm. yeye naye alikuwa anamwamini sana binti yake. Binti yake alikuwa pale cho cha mwimbili. Mm -hmm. Sawa, bahati mzuri yule baba alikuwa ameuza nyumba. Mm -hmm. Kwa hiyo hela zote zikawa zikawa kwenye account yake. Mm -hmm. Sasa alipokuwa ameuza nyumba hile mm -hmm. alikuwa na mke mmoja. Okay. akavuta jiko la pili. <laughs> Sasa yeah, alipovuta yeah. jiko la pili ile mm. familia ya kwanza mm. mke mkubwa mm. na yule binti pendwa wa baba mm. walichukia kidogo. Mm -hmm. Sawa. Mm. Kwa hiyo baba kidogo alikuwa sio makini sana kuangalia zile message. Mm -hmm. Kwa hiyo mama na binti wakatoa zile hela almost nusu Yo. ya pesa zile ambazo aliuza ile mm. nyumba. Mm. Kwa hiyo by the time baba yuko kwenye nyumba ndogo kule anakuja kushtuka mm. na kumbuka ilikuwa kama milioni 140. Almost kama 70 million yote imeshachukuliwa na binti Ti. na mwanae. Mm. Sasa baba alikuwa anamwamini sana binti yake. Mm. Kwa hiyo alifika pale branch analalamika kwamba mm. mmenichukulia. Mm. Leo lazima nihakikishe langu mnarudisha. Mm. Lakini sisi kwa kweli tuko makini sana kuhakikisha kwamba hela ya mteja iko salama. Mm. Uh, kwa hiyo tukamwambia hamna shida. Mm. Uh, ATM zote zina kamera tutaangalia mm -hmm. nani aliyetoa hiyo pesa kwenye ATM. Mm -hmm. Kweli ile tumemuonyesha kamera ameona tu miguu kwa sababu binti alikuwa amejitanda haonekana. <laughs> Mm. Kaona tu viatu akasema huyo ni binti yangu. Mm -hmm. Kwa hiyo na muomba kaka Zembwela mm. kwamba ni salama zaidi kama atamfungulia binti ya kaunti mm. ambapo kama binti anataka mahitaji mm. basi yeye mwenyewe kupitia simu yake ya kiganjani mm. akawa anaihamisha ile pesa kwa binti mm -hmm. kwa bi na binti anafanya matumizi yale tu ambayo anapaswa yafanyike. Mm -hmm. Hiyo ni mwaeko ndio. Hivi eh, Zaituni tumesikia story nyingi za pini kuna njia nyingine watu wanafanyiwa mambo huku mtaani kabisa kabisa zipo uh, sasa hivi kuna wimbi kubwa watu wanaibiwa mm. hasa pale wanapofanyiwa wananunua line zile za mitaani mm. wakiaminishwa kwamba wanapewa vile vifurushi vya wanachuo sijui vya mm. bei rahisi mm. kama alivyosema Zembwela kwamba rais siku zote ndi gharama <laughs> kwa hiyo unakuta mtu tayari ni mteja wa CRDB mm. uh, anataka apate kifurushi 
cha mm. bei rais mm. kwa hiyo anakutana na wale wa, wa, wale vijana wanaotembea mm. mitaani mm. wanamwambia kwamba njoo tukuunganishe na kile kifurushi cha wanachuo mm. sasa kinachofanyika pale unakuta kwamba ile laini ya yule mteja mm. inatolewa kwenye simu yake mm -hmm. na yule mteja unakuta tayari ni mteja wa CRDB mm. na tayari ana ile sim banking Uh, yeah. USSD ile yes. ya star 150 star 0.3 mm. leli mm. ajajiunga na app mm -hmm. kwa hiyo akitoa ile chip mm -hmm. waki yule kijana anaingiza kwenye line yake anamuuliza maswali mawili matatu mm. anajiunga yeah. na app ah. kwenye headset ya yule muhudumu yeah, eh yeah. kwa hiyo by the time yule anaambiwa tayari tumeshakuunganisha mm. na kifurusha cha wanachuo au cha bei rais mm. ukifika nyumbani utapata message labda wana block ile line mm. then sasa huku anafanya transaction kupitia kwenye mobile app oh, yeah, kwa hiyo yeah. hapo by the time mteja anakuja kushtuka mm. unakuta pesa yake imeshaibiwa something zimbwela mm. inabidi binti binti ashtuliwe mm. maana nayo yuko chuo mm. <laughs> ah, uh, kwanza mimi nimshukuru sana uh, manager mm. ni jambo ambalo litawaelimisha watu wengi mm. lakini eh, hapa unapata faida mbili ndio maana mimi nimwambia watu wapende sana kujifunza mm. nimejifunza vitu viwili cha kwanza uh, <coughs> kumradhi nikitaka kupata line mm. ya simu yoyote mm niende kwa wakala mm -hmm. nisikutane na mtu barabarani kwa sababu madhara yote atakayonipata mm -hmm. sitojua pa kumpata mm -hmm. lakini la pili mm -hmm. ninapokuwa uh, na pin namba yangu mm -hmm. kwa nini mishe na mtu anayekuja kuniuzia line kwa sababu atakachokifanya lazima ataniuliza mm -hmm. eh, pin namba yako mm -hmm. si maswali ya siri eh, eh, na ushauri kwa kweli nao umetoa macho pale takifu ni saka kupoteza na timu hii kwa hiyo ukikurupusho tu na swali na wewe unakula 27 sasa 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 ngapi eh 27 sasa sasa ushapigwa ushapigwa eh kwa hiyo mimi nimshukuru sana nimshukuru nimemwambia mimi napenda kujifunza kwa kila mtu nimshukuru meneja wangu kutoka CRDB na mimi niliweke tu vizuri kwa mimi ni mteja wenu sugu nimejifunza na nitaiambia familia yangu hasa binti yangu huyo mkubwa mm. eh mimi line mimi mm. eh, na yeye nimeongoza naye na namba yake ya nida a b c d mm. na ni kuondoe waswasi mm. ana account ya CRDB eh, ni kuondoe mashaka kabisa <laughs> na ninachokifanya ni kwamba namwekea ila <laughs> ili hawa mabwana wasijifanye na wao wanafanya transaction <laughs> ili wa transaction eh <laughs> <laughs> hmm. kwa hiyo namwekea so, so. kidogo mm. yale malipo makubwa mm. anayafanya kutoka kwenye account yangu Perfect. ila ana account yake na anafanya malipo huko ya chuo na na, na mengineyo Nashukuru sana kwa hiyo elimu. Shukrani sana zaitu. Mm -hmm. Usiana na swala la mama. Mm. Uh, nimesikia kwamba mama pia na yeye alienda kupanda pesa baada ya kubwa eh alishanganya kanasa sawa sasa sisi sisi kama si RDB pia tuna solution na mbaira hapana tuna account maalum inaitwa Malkia account eh Malkia account ni mahususi kwa ajili ya kina mama na hiyo ni kupanda tuliona kwamba wanawake wengi wanapata changamoto ya kuibiwa hasa kwenye vikoba vyetu michezo mm. nafikiri unaijua mm -hmm. e, na mimi mwenyewe nimezaliwa Ruhanga kule Kigogo Aha. kwa hiyo michezo naijua ushai kwa kijumbe eh nishai kwa kijumbe yasikimbia na pesa kwa hiyo kuna account mahususi inaitwa Malkia account mm -hmm. ambayo yenyewe unaifungua tu kwa 2020 mm -hmm. ina maana mama baada ya kwenda kupanda des mm -hmm. angeweza kupanda CRDB vijela e, vyake na vinapata faida inaza kila mwezi tunafungua mm -hmm. baba nguvu e, ya tunaweza tukafungua <laughs> sasa <laughs> mama <laughs> yupo <laughs> anaweza kanaletea desi nyingine yule e, mama sawa then haina makato yoyote e, kabisa we. kwa hiyo ile hela kama ameweka shilingi 2000 anaweka kila mwezi kila siku anaweka inakuwa kama vile kibungu chake kwenye kutoa kwenye kutoa hakuna makato pia anatoa baada ya muda gani anatoa baada ya mwaka mmoja 
Ah, na yeweka ndani ya mwaka mmoja ndio atoe. Eh, anakuja Na anakuta na faida yake nono tu. Eh, kwa hiyo mama pia anamkaribisha CRDB. Aje apate malkia. Shukrani za Ituni kwa ajili ya somo lingine la ziada. Zembola leo hapa utaondoka umenona kwa masomo. <laughs> Lakini message kubwa ambayo tunaipata hapa ni kwamba <laughs> pini yako ni siri yako <laughs> kwa sababu mwisho wa siku kuja kupigwa ni wewe mwenye ndo utakaelia. <laughs> kwa hiyo make sure unafuata zile njia salama kutoka CRDB Bank kwa ajili ya kuhifadhi pesa zako. <laughs> Sasa bwana tumesikiliza zogo 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 zogo, zogo, zogo. zogo. Mm -hmm. Zote. Kwa hiyo sasa umefika ule muda mwafaka wa kwenda kwenye upande wa pili ambao ni mchongo. Mm -hmm. Ye, yeah, mchongo wetu ni hupi na ni nani anauleta huo mchongo? Tunaye mshikaji wetu wa nguvu ambaye yeye yeah, anaitwa Mr. Fix It. Yaani kazi yake ni kuleta mchongo, anaimwaga hapa alafu tunaanza kuijadili. Tusaidia na hayo mm -hmm. mazogo zogo. Sawa sawa. Sasa ni muda mwafaka kumleta kwenu Mr. Mchongo. Karibu sana Mr. Mchongo. Kila moja ana ndoto ila kuna nyingi changamoto. Tafuta kwanza mambo ya fedha sio kitoto mambo mengi kao jana maji ya moto nilizogo juu ya sogo ma story ya kuaji wa mkwanja ka tayari ka kijanja kutoka kila kona kila kiwanja sote tunakutana hapa nika kati ya mabusiness ndo hapa zogo darasa zogo elimu zogo togo Mwafanyisha mazoezi kidogo. <laughs> Umegudua yeah. kiki moja hepi. Mr. Mchongo na Zembuela wamevaa. We. Sawa sawa. Kama wanaenda ukweni vile. <laughs> <Yeah. laughs> Wamependeza sawa sawa. Shukrani sana Mr. Mchongo. Sasa basi tunaomba uchukule bahasha yetu. Pendwa umkabizi Zembuela. Aweze kutusomea mchongo wetu wa leo. Unayo umeisau. Okay, ipo. <laughs> Uja maa ongeagi. He's now a robot. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> robot. Iyo hapo. Hela. Shukrani sana Mr. Mchongo. Zembuela, embu tuambie kuna nini umondani? Na mini, meona nkajua mpunga huu. <laughs> <laughs> kuna kitu zaidi ya mpunga. Mm -hmm. Usalama wa mm -hmm. fedha zako. Tuonyeshe kabisa, usalama eh. wa fedha zako. Ndiyo mchongo wetu wa leo. zako. Uo, eh. ndiyo mchongo wetu <laughs> wa leo. Uh -huh. Salama wa fedha zako. Ah. Sawa, sawa. Basi ya mbutukae, ili biza itunia hapa, tuambie, uu salama wa fedha zetu, ukoje, na siyadibi banki wana kikishaji kwa mba fedha zetu zinakuwa salama. Uh. Asante, mm. uh, sisi kama CRDB mm. tuna huduma mbalimbali, mm -hmm. uh, tuna account za aina mbalimbali, mm. lakini mteja akisha kuwa ni mteja wa CRDB, mm. kuna kitu kinaitwa alternative channels, mm -hmm. njia mbadara mm. za kupata huduma. Mm. Sasa huko kidogo ndo kuna kuwaga kuna changamoto kwa wateja. Mm. Tunaposema njia mbadara za kupata huduma, mm. tuna mawakala mm -hmm. na afikiri mmesha waona. Kuna mm. mawakala wale wa CRDB, okay. lakini tuna ATM zetu ziko karibia Tanzania nzima mm -hmm. lakini vile vile tuna kitu kinaitwa sim banking mm -hmm. eh ambayo ni USSD ambayo una, unaipata kwa kubonyeza star moja mm -hmm. mm -hmm. star sifuri tatu leli mm -hmm. lakini pia tuna application yetu mm -hmm. lakini pia tuna online banking platform ambayo mm -hmm. inaitwa internet banking mm -hmm. sasa sisi kama CRDB lazima tuhakikishe kwamba mm -hmm. waidha umeenda kwenye hizo alternative channels mm -hmm. au umekuja pale ndani kwetu mm -hmm. lazima ela yako iwe salama Ndiyo. sawa mm -hmm. sasa usalama huo tunaupataje usalama mm -hmm. huo huo tunaupata mm -hmm. kwa kuhakikisha kwamba ukija pale ndani si RDB kupata huduma mm -hmm. lazima tuhakikishe kwamba wewe ndo ukweli ambaye umeruhusiwa kutoa pesa kwenye hiyo account ya mteja Ndiyo. lakini unapotumia hizi alternative channels mm -hmm. huwa tunakupa password mm -hmm. eh ambapo kwenye sim banking kwenye mobile application kote mm -hmm. kuna sim bank na kuna mm -hmm. pin au kuna password pin. Mm -hmm. ambapo ukienda kwa wakala au ukija pale ndani mm -hmm. au kienda kwenye item lazima uingize hiyo pin yako mm. uweze kupata hizo pesa zako mm -hmm. na hakuna minzi yoyote mm. ambayo itafanya hiyo password yako ijulikane na mtu mwingine mm. kama wewe hujamwambia unakuta kuna wateja wengine wanakuja pale benki mm. anakwambia manager nimesahau password yangu unaweza ukanipatia hapana <laughs> 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 <Amna> hiyo access <laughs> eh. kwa hiyo password tunayokupa mm. ni ya kwako we mwenyewe Ndiyo. lakini pia huwa tunashauri ili pesa zako ziwe salama zaidi mm. basi ile password utakayoiwe 
anaeka isiwe rahisi sana. Mm. Mwingine anaeka 1 2 3 4. Mm. Eh? Mm. Au mwingine anaweka umri wake wa kuzaliwa. Mm. Eh, au mwaka wake. Yeah, au mwaka wake au wa kuzaliwa. Mama wa baba. Au mwaka wa mtoto. Mm. Sasa jamani, mara nyingi mwizi atoki mbali eh? mm. eh, mwizi anatoka karibu kabisa. Mm. Kwa hiyo sasa unakuta kwa mfano mimi nikisha kujua kwamba mm. una umri fulani Mm. Eh na nikapata access ya kadi yako ina maana mm. naweza nikaipo unaweza kaipo eh nikatoa mm. pesa kwenye account yako sasa ninaruhusiwa kumuuliza swali kidogo ndio ah uh, uh -huh. kama kwenye password hapo ndio mteja mm. kasau mm. na amekuja ameisahau mm. mnayo njia nyinyi kama wataalamu sasa wa benki hapa CRDB mm -hmm. A, kumsaidia akaipata na akaendelea kupata huduma hata kama sio ile mm. ipo kabisa njia ipo ah. lakini ni njia ambayo ni very official kwa hiyo utakuja pale benki <laughs> <laughs> utakuja benki mm -hmm. ili kudhibitisha kwamba ni wewe umebadilisha hiyo password tutakupa mm. form mm -hmm. utaijaza mm -hmm. then tutafanya kitu kinaitwa pin reset mm -hmm. tutakupa tu ya kuanzia makubaliano kijacho kinaweza kumtoka zembo ya tutakupa ya kuanzia ambao ni 1 2 3 4 then wao utaenda utabadilisha utaikaya <laughs> ziko salama zaidi ya 100%. Okay. Eh, kwa hiyo hiyo ndo shaka kabisa. Zembwera. Mm. Umesikia man, maneno haya? Nimepona na shaka. Na nashukuru umeuliza hapo hapo katikati <laughs> yes, kusu, kwa niaba ya mama mm. mm. kwamba ile pin yake ya kisawa. Ni kweli unajua tuna tabia ya kusahau password mm. sana. Kwa zaituni mm. kuna kitu ulisema kuliko Zembwera wewe anampa binti yake pin mm -hmm. inabidi amfungulie account yake yeye ye mwenyewe binafsi. Mm. Why? Tukumbushe tafadhali tukumbushe kwa nini hii ni muhimu hmm. sawa uh, kumfungulia mtoto account ni muhimu hmm. kwa sababu kwanza unamuintroduce ile kacha ya kuweza kusave hmm. kujiwekea akiba hmm. yeye mwenyewe Dio. kwa sababu kwa kweli ni changamoto wa Tanzania wengi hatuna hiyo kacha ya saving hmm. kwa pale utakapomwanzisha mtoto kufungua account na kuweka akiba hmm. itamjenga hata ukubwani hmm. kwamba akiwa mkubwa basi aweze kuweka akiba uh -huh. lakini pia kum, kum, kwa manu, kwa kwa ajili ya kumuelezea zaidi hiyo uh -huh. account haina kianzio ni zero ya, e, ya wanafunzi wa chuo ah. tuifungui na balance yoyote sifuri kabisa uh -huh. kwa hiyo mara nyingi tunawafungulia kwa kianzio cha, cha hata bila pesa tunamfungulia uh -huh. cha msingi tu awe na kwa mfano ni mwana chuo uh -huh. awe na zile registration leta za kutoka chuoni mm. awe na kitambulisho chake na picha mm -hmm. zake mbili lakini hiyo account ina faida zaidi kwa sababu kama yeye ni mwana chuo na anapata uh, boom mm. kutoka loans bond basi anaweza pia akapata nani boom advance Okay. nikamkopo kadogo ambacho sisi kama CRDB tumedesign kwa ajili ya kuwafasilitate wanafunzi wakati wanasubiri pesa zao kutoka loans mm. bond kwa hiyo akifungua hiyo account anaweza akapata manufaa kwa upande wa chuo mm -hmm. lakini na wewe mzazi kama mzazi unaweza ukamwekea pesa kwa ajili ya matumizi mengineyo na akaacha kutumia kadi yako. Na ninasikia Zembela mm. hakatwi mm -hmm. kama na yeye ana account benki huko huko. Kama anahamisha kutoka kwake kuhamia kwa mtoto mm. hakuna makato kwa sababu inakuwa ni CRDB oh. tu CRDB. Naona mambo hapo kidogo umefaliji. Ile inaitwa raha ya mwana. Ni kwaona kama maigizo kama nitakuwa nina makato kuna haja gani ya kumfungulia account tena? lakini kuna habari mpya kabisa ah, sisi kama CRDB sasa hivi kuna kitu tumekianzisha kinaitwa paperless mm -hmm. kwamba unaweza ukaja CRDB mm -hmm. ukawa na uh, sim banking eh, kama hiyo ulokuwa nayo mm -hmm. ukifika pale sio lazima ujaze form eh, eh, unaingia pale kwenye application au kwenye sim banking mm -hmm. unasema toa pesa kuna option mm -hmm. unatoa kwa wakala mm -hmm. unatoa kwa ku ATM mm -hmm. au unatoa kwa kishia wa branch mm -hmm. kwa hiyo ukichagua kwa kishia inakuletea nani uh, tarakimu pale nne ambayo inakuwa password unampa kishia wetu anakulipa kwa hiyo huna haja tena ya kujaza karatasi ah za kasifa happy na ngoja wewe samani ya nani sio watangazaji rudi hapo eti aje yani sawa ukiwa na sim banking ya CRDB au ile application yetu unaingia pale benki sasa pale kwenye toa pesa sasa kwenye toa pesa kuna option pale toa pesa kwenye ATM toa pesa kwa wakala toa pesa benki wewe unabonyeza toa pesa benki alafu unaandika kiasi unachotoa 
alafu naandika na password alafu ile password pia inakupa dakika tano mara mm. hiyo mm. pap mm. inakuja kwako <laughs> unampa ile password keshia mm anaingiza kwenye system zetu hela mm. inatoka kwenye account anakukabidhi unaondoka hamna kupanga kwa hiyo hamna kusema kwamba mimi nilijaza karatasi si nimejaza kwa kwangu kwa hiyo karatasi bado ndo mtiani sababu mtu unajua wakati mwingine sio kukosea tu unataka uandike pale laki moja na sisi mama zetu wa mtaani hawa ile laki moja mpaka iunganishe sifuri mkono unapotetemeka kuzipata ile sifuri Kujaza pale ndio wanapoona gatabu benki wanaiona nuksi. Mm. Kwa hiyo nyinyi mmeleta injia kwamba hakuna makaratasi. Hakuna, hakuna. Kwa hiyo ni pepa le solution mm. ni huduma mpya kabisa ambayo unaipata kwenye branch yetu yote ya CRDB Tanzania nzima. Umkono unakupa sio wako mkurugenzi wenu. Kabisa. <laughs> 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 Shukrani sana za ituni kwa na umesipa na nondo nyingine ambayo tulikuwa tuzijui. Umeona lakini pia shukrani kwa Zembura unaonekana unaelewa somo. Na nilikuwa ili mwanzoni mwa show. Yaani kitu ambacho mimi kimenishangaza mm. sana ni kwamba expert ndo kaingizwa mjini. Expert ndo Zembura pia ni wetu ambaye yuko mtaani kila siku. Mm. Amekuja hapa na vinondo nondo fulani. Eh hey, lakini sio nakwambia upotee njia mara mbili. Aliingizwa mjini lakini sasa hivi mjanja. Umeona? Yeah. So ni kushukuru sana Zaituni, ni kushukuru sana Zembwela. Ah, na hiyo ndio maana halisi ya zogo mchongo kwamba tunakupa madini ambayo yanaweza kuwa na manufaa kwako kwa ajili ya financial solutions zako. Atujagi mikono yes, mitupu. Mikono mitupu. <laughs> na hii ndio ile maana halisi ya kwamba fedha zetu ambazo tunazitafuta kwa jasho zipo kwenye ulinzi wa kimataifa. Kuhakikisha kwamba hazicheze wechezewi ya ovyo. Na ndio maana halisi ya kuwa na benki ambayo imedumu kwa miaka zaidi ya 20 CRDB Bank. Kwa kuwa inatambua umuhimu wa pesa zako na inatambua umezitafuta kwa jasho kweli kweli. So, Zaituni kwa mara nyingine tena asante. Zembwela kwa mara nyingine tena asante sana. Lakini kabla tujamaliza, unatuachaje? Uwezi kwenda peponi bila kufa. <laughs> Ukimaanisha nini? Ah lazima ufe ndio uende peponi hamna shortcut. Ndio. <laughs> Ukitaka usalama pesa zako basi fata taratibu ambazo shumba hizo kuelimishwa hapo. <laughs> Amina. Amina. Shukrani sana. Sana sana.